tenemos este cubo y esta pirámide con aproximación pues la arista del de cubo es igual a la altura de la pirámide vale con lo cual haremos la perspectiva de esto y luego lo transformamos en cualquier objeto podría ser una caseta o cualquier objeto que queráis vale entonces dijimos que lo íbamos a poner en posición oblicua y que el punto de vista lo vamos a poner vamos a dejarlo un poco más lejos para que no salga muy distorsionado entonces ponemos aquí por ejemplo el plano de cuadro PC ponemos por ejemplo aquí en una vertical marcamos el punto de vista y la posición del punto principal y la pieza, el objeto, lo vamos a colocar aquí ¿no? bajo un ángulo cualquiera ¿no? decíamos distinto de 45 para que estos dos puntos no caigan en una vertical vale entonces hacemos la línea entonces voy a hacer una línea cualquiera por ejemplo esta y voy a hacer que el cubo tenga esta longitud vale. entonces hago una ortogonal puedo aprovechar si quiero este vértice o puedo traerlo más hacia aquí y ahora para que sea un, un cuadrado pues lo que tengo es que hacer giro en ese vértice y traerlo hago centro aquí y traigo esta medida aquí con lo cual tendré ya el cuadrado vale hago lo mismo aquí arriba y por último hago esta línea vale Bueno, hasta aquí supongo que nadie ha tenido problema. Bueno, una vez que hacemos esto, de esta manera tenemos las trazas ya. Vale. Entonces vamos a nombrar las cuatro líneas, traza de A, etcétera traza de B, traza de C y traza de D. Bueno, marcamos ahora la posición de la línea de tierra y de la línea del horizonte. Vamos a aprovechar al máximo el papel, entonces cogemos este vértice y por el punto de vista haremos paralelas a estas dos líneas vale a ver dibujando ahí al fondo hacemos paralelas por el vértice como decíamos íbamos a coger este punto y vamos a coger ahora haciendo una paralela a ver si el trípode me deja ahí bueno, de esta manera como recordamos al hacer paralelas por el punto de vista que está aquí en planta obtenemos la fuga, por ejemplo, de la línea A y aquí la fuga de la línea D vale. Bueno, y esos eran los dos puntos que subíamos siempre al horizonte, ¿vale? Entonces, si lo queremos ver desde arriba, pues tendremos que poner el horizonte alto. Ahora, si lo queremos ver de manera que esto es una casa y estamos acercándonos a ella, recordad que entonces el horizonte debe estar pues a la altura del de punto donde vamos a colocar, pues por ejemplo, una puerta, más o menos a tres cuartos o cuatro quintos de la puerta, de la altura de la puerta, ¿vale? Entonces lo voy a colocar, pues por ejemplo a esta altura, entonces hago esta línea horizontal, pasa que esta línea es, no es del grosor del cubo, pero casi, ¿no? Entonces lo puedo ver desde arriba o lo puedo ver, lo voy a poner más bajo el horizonte, por ejemplo por aquí. 
Entonces lo convierto en una casa. Recordad que si colocáis el horizonte muy alto es una perspectiva aérea. Vale. Bueno, tenemos ya el horizonte y ahora habrá que proyectar mediante líneas verticales, o sea, ortogonales al cuadro. Proyectaremos las trazas y proyectaremos la fuga. Vale. Vamos a coger aquí una regla para hacer las alineaciones rápido. De una forma rápida es coger la regla y colocarla aquí abajo y de esta manera podemos proyectar pues, las trazas como ya sabéis a la línea de tierra hay una y así con las demás ¿vale? Hacemos lo mismo con las fugas. Bueno, y una vez que hemos proyectado las trazas y las fugas, pues ya, si nos fijamos, esta línea pues sale de esta traza y va a esta fuga, ya la trazamos. Esta línea sale de esta traza y va a la misma fuga. Y aquí igual, esta sale de esta traza. Y esta sale de esta traza. Bueno, ya tenemos ahí el cuadrado en perspectiva, ¿vale? Bueno, por último le damos las alturas. Como sabéis, se colocan a partir de la traza. Entonces... Hacemos ahí una vertical y en una traza cualquiera de las cuatro que tenemos ahí, al hacer la vertical colocamos aquí la altura. ¿vale? Entonces la altura es la arista del cubo, que es esta. La colocamos aquí y deberemos entonces fugar hacia este punto de fuga. De acuerdo, o sea, hemos cogido la altura y la hemos proyectado hacia su fuga correspondiente. Bueno, haremos ahora otra vertical. Pues ya podemos hacer verticales por cada uno de los vértices del cuadrado. Y ya para concluir, pues tenemos que al unir este punto con este, ya tenemos la parte anterior, que será esta de esta arista. Y al unir este punto con este, tendremos aquí este vértice. Bueno, tenemos ya la perspectiva del cubo. Hacemos las dos aristas de atrás, esta ya la tenemos. Entonces estos tres puntos estarán alineados, ¿vale? Lo escojo este punto y lo alineo con este y los tres están perfectamente alineados con la fuga. Vale. Y ya tenemos el cubo al completo. Vale. ¿La altura cómo la calculas? A ver, la altura la poníamos siempre a partir de cualquier traza de cualquier línea. Entonces la altura es la arista del cubo. ¿no? Entonces la coloco aquí y al fugar va reduciendo su altura hasta convertirse en un punto, en la fuga. ¿no? Entonces sobre esta vertical me da la altura y sobre esta también. Por último, como sé que la altura de la pirámide que se encuentra sobre el cubo es la misma que la arista del cubo, pues lo que tengo que hacer es primero obtener el punto medio de la cara superior del cubo y en el punto medio, que es la intersección de las diagonales, trazaré la altura real de la figura. Vale. Entonces, fijaros que aquí, por ejemplo, esta altura la puedo prolongar y traer las dos hacia la fuga, teniendo ya su medida real, ¿no? Entonces voy a hacer eso. Entonces, si hago la vertical, bueno, duplico esa medida, 
cojo esta medida, la duplico. Vale. Y ahora sé que la altura de la pirámide es esta, exactamente igual que la de la casa. ¿no? Bueno, pues si yo tengo que esta diagonal de la base corta aquí en el horizonte, la superior también corta aquí, la diagonal de la cara superior también corta ahí en el horizonte, y la línea que viene por arriba, que es paralela a las dos anteriores, también cortará en el horizonte en el mismo punto. Por lo tanto, basta con levantar aquí una vertical y ya tengo la altura. ¿Vale? ¿Se entiende? O sea que haciendo una vertical por la intersección de las diagonales, tengo ya la solución. ¿Vale? Y ahora sé que esa altura realmente es igual a las aristas del cubo. Entonces hago la vertical y ya tengo ahí el tejado cuya, cuyo vértice será este. Vértice que puedo unir ya con los otros puntos, ¿vale? con los cuatro vértices del cubo. Entonces tengo aquí uno, tengo aquí otro y tengo aquí otro. Y lo mismo para el de atrás, aunque no se vea. ¿vale? Bueno, pues esta es la, la casa o la figura geométrica de cubo y pirámide en perspectiva cónica. ¿vale? Por si alguien tiene dudas del cálculo, es algo tan sencillo como esto. Si nos fijamos en el cubo, imaginamos un cubo en perspectiva, es algo como esto, ¿no? Y sabemos que aquí en el punto medio intersección de las dos diagonales hay que poner realmente una altura exactamente igual que esta, ¿no? Por tanto, si esto fuga, pensemos que el horizonte, por ejemplo, está por aquí, la línea de abajo también fuga al mismo punto y esta línea se tendrá la misma altura, ¿no? O sea que si duplico aquí esta arista y fugo hacia el mismo punto, ya tengo aquí el vértice de esa pirámide, ¿vale? ¿De acuerdo? O sea, porque esta altura de aquí a aquí es igual que esta. Entonces, si la proyecto hacia el horizonte, igual que en la base, si la proyecto hacia el horizonte, esta altura de cara, de punto medio de la cara a punto medio de la cara superior será igual a esta, ¿vale? Bueno, pues ese será el fundamento espacial. Y una vez que tenemos esto, pues ya dejemos que le íbamos a convertir, por ejemplo, en una caseta. Bueno, la podemos hacer al revés o la podemos hacer directamente aquí, coger las medidas e ir poniéndolas aquí. ¿no? Entonces, si por ejemplo hago dos líneas en vertical, entonces coloco aquí una vertical. Y voy a colocar ahí, por ejemplo, una puerta. Bueno, realmente, ¿qué anchura tiene la puerta? Pues ahora lo vamos a ver. Si os fijáis, al alinear el punto de vista, o el punto de vista, el punto de fuga con este punto, con este punto de la base, pues tenemos que llega desde aquí, ahora alinearlo con el otro punto, hasta aquí. Vale. Y esos dos puntos los bajo aquí y ya sabemos que esa es la dirección de las dos líneas que marcan aquí la longitud de la puerta, ¿vale? Bueno, se entiende eso, ¿no? O sea, que basta con hacer aquí una línea en vertical y aquí otra línea vertical. Y esa línea vertical me está diciendo que si hago aquí una paralela a esta, he bajado este punto. Bueno, pues la puerta llega desde este punto hasta, ahora hago otra paralela, hasta este punto. Esa será la puerta, ¿vale? Bueno, y una vez que tengo esto también, puedo, por ejemplo, poner aquí un escalón para la puerta, ¿no? Entonces voy a hacer que el escalón, por ejemplo, llegue hasta aquí. Entonces haré aquí una paralela y habrá que representar esta línea. Y si os fijáis, esta línea pues tiene aquí esta traza. O sea que sale de este punto y va hacia esa fuga. 
Por lo tanto, el escalón va a venir desde este punto hasta este. Vale. De acuerdo. Entonces ya puedo hacer ahí dos líneas en vertical. Entonces si hago aquí una vertical. Poner así una línea vertical y aquí otra vertical. Ya puedo fugar y ese será el escalón que va allí hasta el final. Vale. Vamos a hacer que la puerta, por ejemplo, esté a esta profundidad. Con lo cual viene por aquí. La puerta viene por aquí, así, hasta este punto. Vamos a marcar bien dónde está la línea. Vamos a marcar la puerta el extremo, la fuga hacia este punto y la fuga hacia este punto. Bueno, bueno como el escalón viene hasta aquí, pues la base del escalón termina aquí. Bueno, y ya tenemos ahí al completo la puerta. Bueno, bueno se entiende, ¿no? Está algo pequeño, pero... Bueno, por último, si alineamos esto, vamos a poner aquí una ventana alineada, con lo cual vendrá por aquí y esto vendrá por aquí. Bueno, todo el mundo entiende esto. Fijaros que la ventana pues viene por aquí. El grosor este le tendremos que dar el mismo, o sea que bajando por aquí y fugando, donde corte aquí levantaremos una vertical. Bueno. O sea que bajamos este punto, donde corte en este punto, fugamos. ¿no? Y bajamos esto hasta la base aquí, también fugamos y levantamos la vertical teniendo ahí ya el grosor del muro para la ventana. Bueno, pues el único requisito para que esté bien la perspectiva es que aquí deberíamos ver algo de, de esa forma plana, aquí veremos esta línea, es que las paralelas concurran en un punto, ¿vale? Y luego habrá que mantener también las dimensiones del objeto que hemos cogido y nada más. Marcamos aquí estos puntos... Y fugamos para ese escalón. Bueno, si aquí encima hay una especie de pináculo, pues lo único que habrá que hacer es una línea en vertical y para saber la altura de este pequeño saliente, pues lo mismo, a la misma fuga, alineando con ese punto final, tenemos que la altura real es de aquí a aquí. Vale. A ver, hacemos, levantamos una vertical, fuga hacia el mismo punto, punto final, corta aquí arriba y esta es la altura real, vale. Pues fugamos por aquí también hacia esta fuga y aquí igual y traemos esta línea.
Bueno, por último, darle algo de sombra para que se perciba el volumen. Entonces, recordad, para poner sombra, siempre las caras paralelas deben llevar la misma sombra en principio. Y así se entenderá mejor. Es tan pequeño que no, que no se distingue casi nada, ¿no? Entonces, si damos la misma oscuridad a los planos que son paralelos, pues tenemos este plano, pues es por ejemplo paralelo a este de aquí y paralelo a este de aquí. Y lo mismo con el de atrás. ¿vale? Le damos un tono más oscuro a este plano y ya está. Si por ejemplo mantenemos que las sombras, voy a poner aquí el ejemplo de un arbusto. Imaginad aquí un arbusto, entonces marcamos aquí una forma irregular y las sombras más fáciles que decíamos para hacer por ejemplo lo que sería la sombra de, de un objeto de luz solar, entonces marcamos aquí la base del árbol y teníamos que esta es la forma más fácil de hacer sombras. ¿no? Y sería cuando los rayos de sol son paralelos a, vemos esto, y esta es la sombra. Los rayos de sol son paralelos al plano de cuadro. Entonces esta es la dirección y la sombra del árbol es esta. ¿vale? Y todo este lado quedará en sombra. ¿vale? Y toda esta parte por detrás quedará en sombra. Bueno, pues esto si lo aplicamos aquí, entonces tiene una una altura bastante grande, lo que es la altitud del Sol, marcamos esa dirección, marcamos este triángulo y corta aquí. Por lo tanto, la sombra de esta línea fugará hacia el mismo punto y saldrá de este punto. O sea que esa será la zona de sombra. Y lo mismo con esto. Hacemos el triángulo, viene por aquí, corta aquí. Este punto vemos que cae aquí. Entonces esta será la zona de sombra. Y lo mismo aquí. Viene por aquí, corta aquí. Y proyectar ahí una zona de sombra. Bueno, esto visto de cerca, si este es el prisma y la luz viene por aquí, proyecta la sombra de esto y luego esto. Esto sería lo que produce de sombra. A ver, dibujando. Bueno, por último la sombra de la casa haríamos lo mismo, seguimos la dirección del rayo, que es esta. Hacemos aquí esa dirección y aquí hacemos la horizontal, 
la sombra de esta línea será una paralela. Esto ya no provoca sombra, estaría en luz. Aquí hacemos una horizontal, el rayo, y luego la sombra de esta línea irá hacia esta fuga. Con lo cual esta será la sombra. Vale. Ya marcamos todo esto de sombra. Recordad que este vértice corresponde a la sombra de este punto, con lo cual la sombra de la línea de atrás va hacia esta fuga. Vale. Bueno, por último, para poner un reflejo, se podría poner, por ejemplo, pues que reflejara pues, lo que es este escalón. ¿no? Vale. Bueno, entonces la pregunta es, ¿dónde daría más luz? ¿En la parte de arriba del escalón o aquí? En la parte de arriba, ¿no? Entonces, ¿qué habría que hacer? En la cara, que no es la parte de arriba. Poner un tono, es un tono medio, ¿vale? Bueno, pues terminando el dibujo, luego al terminar miraré a ver si habéis hecho el dibujo. Y para la proyección sobre la ventana, si tenemos un entrante, si esta es la ventana, y por aquí viene la sombra de este punto... Entonces, una vez que tenemos esto, ahora la sombra de esto ya vendría por aquí, con lo cual cubriría todo. Yo puse esto, pero bueno, estaría más bajo, ¿no?, para que dé más impresión de volumen. Pero, si os fijáis, la sombra de esta vertical es esta y la sombra de esta línea será esta, ¿no? con lo cual quedaría todo en sombra, ya que el sol está muy por encima, ¿no?, pero bueno, para intentar arreglarlo un poco podríamos traer esto más hacia abajo y esto también y lo mismo con esto si esto está alineado con esto pues traerlo hasta aquí vale. sabiendo entonces que la persiana estaría metido hacia adentro vale. y estaría alineada con la puerta o sea que la puerta quedaría coplanaría con la persiana que quedaría por aquí Bueno, pues decía ya, para terminar, la reflexión de esto, pues sería un oscuro que se proyecta hacia abajo, ¿vale? Todo el mundo lo entiende, ¿eso? ¿no? Y lo mismo pasaría, el, el claro este se proyectaría hacia abajo y este oscuro de la puerta también. Que habría que traer eso hacia abajo y como decíamos esto tendría un tono medio esto y lo mismo esto teniendo más luz este tejado vale
Y si la puerta fuera reflectante, pues también esto reflejaría hacia adentro, ¿no? Y lo mismo esto también hacia adentro. Pero bueno, ya no lo vamos a hacer. Vamos a imaginar que es opaca y ya está. Bueno, por último vamos a hacer aquí lo que sería, para hacer efecto de profundidad, un camino. Entonces recordad el camino. Tiene que venir pues, en paralelo a la casa, por ejemplo. Entonces que venga por aquí. Y por ejemplo por aquí. Pues remarcamos ahí la posición de este camino. Pues fijaros que este camino viene desde este punto hasta este punto. Vale. Entonces si bajamos verticales, pues sigue por aquí, desde este punto hasta este punto. Entonces el camino realmente será este, por aquí, siguiendo la dirección esta. O sea que esta será la posición del camino. Todo esto. Bueno, pues ya para concluir, solo el cálculo, por ejemplo, de la ventana, lo pongo aquí aparte. Entonces recordad, para la ventana tenemos la persiana, por ejemplo, y tenemos aquí la profundidad. Entonces fijaros que si yo, por ejemplo, voy a hacer que caiga hacia adentro, aunque en este caso caía más hacia la persiana. Entonces fijaros, si yo, por ejemplo, digo que esto viene en esta dirección hacia aquí, Entonces eso quiere decir que en realidad este punto caería por aquí y la sombra de esta línea sería esta. Vale. Pero claro, ahora tenemos esto. Entonces esto se va a comer esa sombra, viene por aquí y ahora habría que ver el grosor este que vendrá por aquí y hace esto. Entonces este punto cae aquí. Vale. Entonces fijaros que en este caso viene por aquí atrás, viene por aquí, hace este camino y llega hasta aquí. O lo que es lo mismo. Esta línea corta aquí y viene por aquí. Por tanto, la sombra de esta línea será esta. Mientras que la sombra de esta línea vendrá por aquí. Y como esto viene por aquí, pues vendrá así. O sea que esta será la sombra final. ¿vale? Y si lo sombreamos, pues todo esto quedará en sombra. Y esto también. Y ahora esto de aquí. Ahora que esto sería ya la sombra completa de la figura. Dejando aquí más sombra y aquí más sombra. Ese sería el cálculo, ¿vale? O sea que esto viene por aquí, hasta aquí detrás. Y ahora teníamos que la sombra de esto seguía esta dirección. Fijaros que esto seguía esta dirección por aquí, cortaba ¿no? a este plano aquí, entonces teníamos esta dirección. Vale. Pero cortaba, en realidad, esta línea cortaba aquí detrás, y entonces teníamos esta sombra. O sea que esta será la zona de sombra. Entonces, si sabemos calcular sombras, 
pues podemos hacer objetos más reales que si no sabemos. Vale. O sea, este tipo de cosas, ¿no? Bueno, por eso aquí hicimos esta forma. Aquí lo ponemos. Y como vemos, esto se mete más hacia adentro, ya que tendríamos que traer esto más hacia adentro de la persiana. Vale, por ejemplo, por aquí. 